ai được gì Hi everyone, welcome to Geeks Up. First of all, remember, remember, thanks in the session I attend Pandrathikku. And in this case, Geeks Up, Digital Marketing for Beginners. First of all, we use the business of Digital Marketing abdindra concept. We use the business of business to promote and leads to generate. We use the business of business to promote and leads to generate. We use the business of business to promote and leads to generate. We use the business of business to promote and leads to generate. So thanks to Geeks Up. And in this case, நம்ம கூட ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க எக்ஸூபரன் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க மிஸ்டர் சீதாராமன் அண்ட் ஹீ இஸ் அ யூடியூபர் அண்ட் டெக் சட்டையர் அப்படின்ற ஒரு சேனல்ல அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ மோர் தென் ஹாஃப் ஆஃப் பில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்க சேனல்ல இருக்கு ஸோ ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் டு இன்ட்ரடியூஸ் டு ஹெம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ டு அட்டெண்டிங் திஸ் செஷன் சார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் சண்முகம் சார் வெப் டூ ஆல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் சார் Uh, handed over to uh, Sita Raman. ஹாய் என் பேர் வந்து சீதாராமன் டெக் சட்டேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனலில் டெக் ரிலேட்டடான கண்டென்ட்டாக தமிழில் ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக வந்து நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அரௌண்ட் சிக்ஸ் லேக் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்குமே இந்த டைம் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் டைம் வந்து எப்போ நம்ம ஒரு ஜியோ டைம் வரையோ அந்த அதுக்கு அடுத்து ஒரு பீக்கான டைம் அதான் நான் வந்து பார்க்குறேன் பர்சனலி பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு யூசர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்தராக கண்டினியூ ஆக தான் போகுது ஸோ எந்த பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஓன் கிரியேட்டர்ஸாக இருந்தாலுமே கூட இந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவுக்கான ஒரு பூம் இனிமேயும் கொஞ்சம் வந்து இருக்க தான் போகுது ஸோ இந்த மாதிரியான டயத்தில் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் சரி பியூட்டி எந்த மாதிரியான ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் ஒரு பூம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் தான் ஸோ இனிமே டிஜிட்டல் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கிரியேட்டிவ் ஹெட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம ஓனாக வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேஷனில் இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் வந்து ஓனாக கண்டென்ட் கிரியேஷன் நான் தனியாக தான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே கூட இதுக்கான டைமுமே கூட இனிமே தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நினைக்கிறேன் யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வீடியோ ஒரு லாங் ஃபார்மேட் வீடியோஸ்க்கான இன்னைக்கு வரையுமான பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து யூடியூப் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லாங் டைம் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மாறிச்சு பிகாஸ் இப்ப நிறைய கண்டென்ட் கிரியேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஷார்ட் டைம் சக்சஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிற டைம்ல யூடியூப் வந்து மேபி பை லக் ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு வந்து கிளிக் ஆகலாம் பட் அதை தாண்டி மேஜரா பார்க்க போனா ஒரு லாங் டைமா வந்து ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு லாங் டைம் எடுத்து வளரக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல கண்டென்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய எந்த ஜானா வேணாலும் இன்னைக்கு வந்து யூடியூப் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த விதமான கண்டென்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் சரி ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ரெகுலாரிட்டியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாகவே எல்லா விதத்துலையும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது நீங்கள் ஒரு மந்த்லி ஒரு வீடியோ போட்டாலும் சரி இல்லை மந்த்லி ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டாலும் சரி டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டாலும் சரி அந்த ரெகுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து யூசர்ஸுக்கும் சரி அல்காரதத்துக்கும் சரி ரொம்பவே வந்து பயனுள்ள ஒரு விஷயமா வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரெகுலாரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் இதை தவிர டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போகிறப்ப நீங்கள் ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாக்கா டைவர்சிஃபை பண்ணுறது எப்பயுமே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் எப்பயுமே அதை வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த டிக்டாக் பேனுக்கு பிறகு அதை இன்னுமே கொஞ்சம் நல்ல நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்மகிட்ட இப்போ நான் வந்து ஒரு கண்டென்ட் வந்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அது எந்தெந்த பிளாட்
இருக்குமோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல கண்டிப்பாவே நம்ம வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூடியூப்காக ஒரு கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு ஐஜிடிவி அண்ட் ஃபேஸ்புக் ரெண்டுலயுமே வந்து பண்ணலாம் எல்லாத்துலயுமே ஆடியன்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ டைவர்சிஃபை பண்ணி ஒரு கண்டென்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது அப்படிங்கிறது எப்பயுமே வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா வந்து இருக்கும் இதை தவிர யூடியூப் சம்பந்தமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா கேள்விகளா வந்து கேளுங்க கண்டிப்பா நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் நினைக்கிறேன் <laughs> விஷயங்கள் <laughs> அந்த ஆடியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்கான கண்டென்ட் இப்ப நம்ம போடுற அதே கண்டென்ட் இன்னொருத்தவங்க போட்டாங்க அப்படின்னாலும் நம்மள அவங்க ஏன் பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து இருக்கும் பிகாஸ் அவ்வளவு சேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால சோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் இப்ப லெட் டேக் பிசினஸ் சைட் ஆஃப் திங்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம புதுசா வந்து கொண்டு வரலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில இல்லாத ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா இது யூடியூபுக்கு செட் ஆகுமா அப்படிங்கறத விட நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்ப எப்பயுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே வந்து இருக்கும் சோ அதுவுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பூஸ்டிங் ஃபேக்டரா வந்து இருக்கலாம் இப்ப யூடியூப்ல முத முத ஒரு குக்கிங் வீடியோ போட்டவங்களோ குக்கிங் டெக் வீடியோ போட்டவங்களுக்கோ ஒரு புஷ் வந்து கண்டிப்பாவே அல்காரிதம் பேஸ்டாவும் இருக்கும் சோ மக்களுக்கும் அந்த கண்டென்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டா வந்து ஃபிஷம் அண்ட் யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு நல்ல வைரல் ஆச்சு சோ இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கா பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாத கண்டென்ட் கொண்டு வரப்ப கண்டிப்பாவே நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிற கண்டென்டா இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் எந்த அளவுக்கு வந்து பெட்டரா பண்றோம் கன்சிஸ்டன்டா பண்றோம் அப்படின்றதும் நீங்க யூடியூப்ல ஏர்ன் பண்றதுக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து பார்க்கணும் பிசினஸா பாக்குறது வேற மாதிரி வந்து பாக்கலாம் பட் கண்டென்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல வளரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஹவ் யூ ஆர் எடிட்டிங் யோர் வீடியோ யூ காட் ஸ்டக் இந்த வீடியோ எடிட்டிங் ட்ரெய்லர் ஃபார் யோர் சேனல் ஐ எம் ப்ரோக்ரஸ் நேசிங் வீடியோ எடிட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய ஃப்ரீ இது வந்துருக்கு மேக்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ மூவி வந்துருக்கு விண்டோஸ் அப்படின்னாக்கா எக்கச்சக்கமான ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதுவுமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் வீடியோ எடிட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க பிகினரா இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னாக்கா நிறைய டியூட்டோரியல்ஸ் இருக்கிற ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரா நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ப்ரீமியர் ப்ரோ சோனி வேகாஸ் ப்ரோ இந்த மாதிரியான இதுவா இருக்கட்டும் இல்ல அப்படின்னாக்கா கேம்டேஷா இந்த மாதிரி அதிகமான டியூட்டோரியல்ஸ் இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பா அதுக்கான குவரிஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்றதுக்கும் ஆன்லைன்ல நிறைய வீடியோஸோ ஃபோரம்ஸோ வந்து இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடிங் சாஃப்ட்வேர் சூஸ் பண்றப்ப அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்ப மொபைல் அப்படின்னா கைன் மாஸ்டர் நம்ம எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாவே வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் சோ கைன் மாஸ்டருக்கு நிறைய டியூட்டோரியல்ஸும் வந்து யூடியூப்ல வந்து இருக்கு சோ அதை பார்த்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்றது தாராளமா வந்து ஹவ் ஐ கெட் மோர் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபார் மை சேனல் I focus on quick cooking, beauty and kids corner. Uh, cooking channels, I have told you that there are many channels. So, there is a stable content production. There is a great quality. If you look at the cooking industry or YouTube industry, you will be able to do it. Because if you look at the same time, we will be able to do that. But, how do we do it? We will be able to do it. For example, we will be able to do it. So, we will be able to do it. 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 
பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு அந்த ஒரு யூனிக்னஸ் வந்து கண்டிப்பாவே தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஒரு ஓவர் ஃபிளட்டடா இருந்தாலுமே கூட கிரியேட்டர்ஸ் சைட்ல இருந்து ஓவர் ஃபிளட்டடா இருந்தாலுமே ஆடியன்ஸ் அந்த அளவு அதிகமா வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப பிளாட்ஃபார்ம்ல சோ அதை பாக்குறப்ப கண்டிப்பாவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து எல்லா விதமான சேனல்ஸுக்கும் ஒரு பூம் கண்டிப்பாவே வந்து இருக்கும் சோ யூனிக்னஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது ரெண்டு மேஜரான விஷயம் அதை தவிர குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளால முடிஞ்ச அளவு தி பெஸ்டா வந்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாவே வந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சீதாராமன் இப்ப வந்து இந்த பிரைவசி கண்டென்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க மத்த கண்டென்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி போடுறது இதனால ஏர்லி ஸ்டேஜ் யூடியூப் இருக்கலாம் அதெல்லாம் அந்த யூடியூபோட ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியாது அந்த மாதிரி ஏதாவது ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கா யூடியூப்ல ஆ கண்டிப்பாவே வந்து காபிரேட் அண்ட் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது யூடியூப்ல ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து ஓன் இமேஜ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி வீடியோ யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஆடியோ யூஸ் பண்ணாலும் சரி இந்த மூணுமே நம்மளோட இருக்கிற வரையும் ரொம்பவே பெட்டர் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆடியோ நம்மளோட பேக் பேக்ரவுண்டாக நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா யூடியூப் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான பல தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் ட்ராக்ஸ் வந்து யூடியூபே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்தவங்க வீடியோ போட்டு பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு கட்டம் வரையும் வந்து இருக்கலாம் பட் அந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி வரப்ப நம்ம வளர்ந்த பிறகு வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து சேனல் வந்து காலியாயிரும் இப்ப ரீசெண்டா கூட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நிறைய பெரிய பெரிய சேனல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து வாஷ் அவுட் ஆனது ஸோ ஓன் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது தான் யூடியூப்கான பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிக்டாக்கர்ஸ் வந்து யூடியூப்க்கு வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மியூசிக் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற போல கேள்வி இருக்கும் கண்டிப்பாகவே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது மேற்கொண்டு ஷார்ட் வீடியோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து யூடியூப் இப்போதைக்கு வந்து அல்கோரதம் மிக்கா பாக்குறப்ப ஷார்ட் வீடியோஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணல அதை தவிர கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் அப்படி கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்ல இன்னும் ஒன்று வந்து இருக்கு காபிரைட் அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான கண்டென்ட்டை நம்ம வந்து பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பிளட்டான வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளட் இருக்கிற மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா யூடியூப் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபிளாக் பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஓன் கண்டென்ட்டா ஒரு லாங் டைம்ல ஏர்ன் பண்றதுக்காக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட பிஸ்னஸ் ப்ரமோட் பண்றதுக்காக இருந்தாலும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓன் கண்டென்ட் போட்டால் மட்டும்தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து சஸ்டைன் ஆக முடியும் எஸ்பெஷலி இன் யூடியூப் இந்த மாதிரி வடிமல் வடிவேலோட காமெடி எல்லாம் எடுத்து போடுறாங்களா அந்த இதெல்லாம் சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த காபிரைட் இஷ்யூ ஆ கண்டிப்பாவே வந்து வரும் காபிரைட் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான கண்டென்ட் போட்டாலுமே அதோட காபிரைட் ஓனர்ஸ் கண்ணில் சிக்காத வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சேஃப் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நினைச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ரீசெண்டாக வந்து டுடே ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேனல் நான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ட்ரோல்ஸ் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி போடுறவங்க தான் அந்த சேனல் அவங்களுக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மேஜர் காபிரைட் இஷ்யூ வந்து போச்சு ஸோ அவங்களோட சேனல் இருக்க எல்லா வீடியோவும் ரிமூவ் பண்ண அன்னைக்கு தேதி வரையும் இருக்கிற எல்லா வீடியோவும் வந்து ரிமூவ் பண்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களும் வந்து வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ காபிரைட் ரிலேட்டடா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேர் யூசேஜ் அப்படின்னு வருமானம் பாரு <laughs> உதாரணத்துக்கு <laughs>
what kind of laptop you use for editing na vandu ipa macbook pro vandu use panniterken idhukku munadi pathom appadina na start, panapa, laptop, 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 start panne, so, pa government laptop amma laptop la na vandu start pannen so adukku pagai na or pc build vandu pannen so ipa na vandu macbook pro la vandu edit vandu panniterken so mobile la ipa nare software skin master e pathom appadina nalla or software most ninga PC ல பண்ற वीडियोस எல்லாதையும் मोस्टली கைன் மாஸ்டர்ல பண்ணிக்க முடியும் விண்டோஸ் லேமே நிறைய ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி நினைக்கிறேன் வீடியோ எடிட்டிங் பொறுத்து வரைக்கும் ஓகே நம்ம கஸ்டமர் எப்படி வந்து என்கேஜ் பண்ணி வைக்கிறது லைக் இப்போ யூடியூப்லேயே வந்து என்னென்னா லைக் வீடியோ போடுறது ஒரு இது பட் இதை தவிர எப்படி நம்ம கஸ்டமரை வந்து லாங்கர் டர்ம் என்கேஜ் பண்ணி வைக்கலாம் ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி டிப்ஸ்லாம் இருக்கா ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் காமிச்சு வீடியோஸ் போடுற சேனலாக இருந்தால் ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் கொண்டு வர்றது கண்டிப்பாகவே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் நம்மளை நம்ம யூசருக்கு வந்து பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இதற்கு நம்ம சோஷியல் மீடியாஸில் கியூ அண்டியாஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இன் யூடியூப்லேயே கூட லைவ்ஸ் பண்ண லைவ் ஷேஷன்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸ்டோரிஸ் யூடியூப்ல ஸ்டோரிஸில் என்கேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிரியேட்டருக்கு ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் வந்து கொண்டு வர்றது கண்டிப்பாகவே அந்த யூசருக்கு அடுத்தடுத்த அந்த கிரியேட்டரோட வீடியோஸ் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை தவிர நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஒரு பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட என்கேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா வந்து இருக்கும் ஒரு லாங் டைமா வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்றதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கம ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இருக்கும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பையரோ இல்ல ஒரு வியூவரோ நம்மளோட என்கேஜ் ஆயிருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன் சேனல் வந்து எக்ஸாம்பிள் லைக் நல்ல ரிவ்யூ நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே சி எல் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன அப்படின்னா லைக் ஒரு மித் இருக்கு நான் நம்ம வந்து இதுல ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் மந்த்லி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அது ரியலாவே உண்மையா இல்ல வாட் இஸ் த ரியல் அதோட உண்மை உண்மையா இவ்வளவு அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணலாமா இல்ல இது ஜஸ்ட் மித் வாட் இஸ் தியல் யூடியூப்ல சம்பளத்தை சொல்றவங்க அதிகமா ஏர்ன் பண்ணவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அதிகமா ஏர்ன் பண்ணாத நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்கவங்க சொல்ல மாட்டாங்க சோ இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஒரு மைனாரிட்டி தான் கண்டிப்பாவே யூடியூபோட பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க ஏர்ன் பண்றது தாராளமா வந்து பண்ணலாம் பட் வியூஸ் அண்ட் வாட்ச் டைம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற பொறுத்து மட்டும்தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மில்லியன் வியூஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால ஒரு தமிழ்நா நம்மளோட வியூவர்ஷிப் வந்து நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்தியால இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் வந்து சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாவே வந்து மித்து தான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிராண்ட் கொலாபரேஷன்ஸ் சோ இப்ப நீங்க டெக்கா இருந்தாலும் சரி பியூட்டி கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் சரி நீங்க ஒரு பிராண்ட் கொலாபரேஷன்ல சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது உங்களோட பிராண்ட் வேல்யூ அண்ட் உங்களோட சேனலோட வியூவர்ஷிப்ப பொறுத்து அது வந்து வேலை ஆகும் பட் யூடியூபோட முழுக்க முழுக்க அதிகமாக <laughs> அதை தாண்டி ஒரு டெக்கோ குக்கிங்கோ ஒரு பியூட்டி கம்யூனிட்டியோ இதெல்லாமே இப்போதைக்கு லாங் டைமா தான் நான் வந்து பாக்குறேன் உங்களோட வியூவர்ஸ் வந்து இந்தியால இருந்து மெஜாரிட்டி இருந்தா இப்ப யூஎஸ் பேஸ்டா நீங்க ஒரு கண்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாவே உங்களோட ஆட் ரேட் ஆட் ரெவன்யூ எல்லாமே வந்து அதிகமா தான் வந்து ஆ டூ யூ யூஸ் எனி சாஃப்ட்வேர் டு கிரியேட் தம்னே நான் வந்து அடோப் போட்டோஷாப் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம வந்து ஃபோன்ல வந்து பிக்சார்ட் கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நானே ஒரு சில இமேஜஸ் வந்து பிக்சார்ட்ல வந்து பண்ணலாம் ஜஸ்ட் உங்களோட ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அதுக்கு ரிலேட்டபிளான ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் டன் மோர் ஓவர் ஒரு ஃபோட்டோஷாப் அளவுக்கான இன்டென்ஸ் தம்னையில் வந்து மெஜாரிட்டி பீப்புளுக்கு வந்து தேவைப்படாது அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லுவேன் ஒரு ஹை ஹை டெஃபினேஷன் போட்டோ இருந்து அதுல ரிலேட்டபிளான டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்றது இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆயிரம் ஆப்ஸ் போன்லயே வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இதை தவிர பீஸ் இல்ல அப்படின்னாக்கா போட்டோஷாப் இருக்கு இல்ல அப்படின்னா ஆன்லைன்லயே நிறைய ஃப்ரீ போட்டோ எடிட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதையும் வந்து நீங்க வந்து தாராளமா வந்து பண்ணலாம்
வாட் அபவுட் எஜுகேஷன் கண்டென்ட் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க எந்த கண்டென்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்க பொறுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டியூட்டோரியல் கைண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா லாங் டைம் நீங்க ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு அந்த லைஃப் ஸ்பேன் அந்த வீடியோக்கே ரொம்ப லாங் டைம் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் நீங்க ஒரு போட்டோஷாப் டியூட்டோரியல் போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த போட்டோஷாப் டியூட்டோரியல் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஓல்ல அப்படின்னாலும் நீங்க கரெக்டா வந்து சர்ச்ல நின்னீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் இயர் கழிச்சு உங்களோட வீடியோஸ் கூட வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் எனக்கே இப்ப ரீசெண்டா ஒரு வீடியோ வந்து இவ்வளவு நாள் ஓடாம நான் பிடிஎஃப் ரிலேட்டடா ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் அது ஒரு டியூட்டோரியல் கண்ட் ஆஃப் வீடியோ எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல அது ஓடவே இல்லை பட் இப்ப சர்ச் பேஸ்ல அந்த வீடியோ வந்து ஓடிட்டு இருக்கு சோ எஜுகேஷன் கண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாவே நீங்க லாங் டைம் வந்து பிளான் பண்ணணும் சீரீஸா வந்து பிளான் பண்ணணும் டியூட்டோரியல்ஸா இருந்தா ஒரு சீரீஸா வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா எந்த டியூட்டோரியல் அதிகமான ரிட்டன்ஷன் இருக்கும் அது நீங்க வந்து ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க டீச்சிங் கைண்ட் ஆஃப் ஏதாவது ஒண்ணு டீச் பண்ற மாதிரியான எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் அப்படின்னாக்கா எந்த பர்டிகுலர் டைம் நீங்க டார்கெட் பண்றீங்களோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா வியூஷிப் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அனா யூனிவர்சிட்டியோட கோர்ஸ் அனா யூனிவர்சிட்டியோட செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கரெக்டா அந்த ஒரு செமஸ்டர் டைம்ல மட்டும் உங்களுக்கான ஒரு பூம் வந்துருக்கும் பட் எஜுகேஷன் கண்டென்ட்ல நிறைய இருக்கு ஸோ உங்களோட கண்டென்ட் மேபி உடனே பூம் ஆகுற மாதிரியான கண்டென்டா கூட வந்து இருக்கலாம் பட் ஓவராலா பாக்க போனா எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் ஒரு லாங் டைம் கண்டென்ட் மே கொண்டு சர்ச் பேஸ்டா நிறைய பேர் அந்த கண்டென்ட கன்சியூம் பண்ணுவாங்க earning subscription based ah uh, subscription matter e kedaiyadhu just ninga vandu oru 10000 subscriber vechirundha kuda ungalku earnings vandu endha oru vidhya seidhu 10000 vechirundhalum seri 10 million vechirundhalum seri adhu vandu periya maatratha vandu edpadutha poradhe vandu kedaiyadhu mulukku mulukku views and watch time and ungaloda audience enga irundhu paakranga so idha base panni mattum dhaan adsense vandu work aagum ungalkana revenue adha base panni dhaan vandu um when video editing takes long time sometimes overnight how do you take care of your health especially eyes so adu vandu kandipave vandu nama sambadhikiraga pandra compromise ah da na vandu yen side la nindu na vandu panikittirundhe panikittirukken so adu vandu compromise dhaan but maybe split up panni vandu pannalam but daily basis la content podrappa adu perusa vandu consider vandu panna mudiyadhu health ah so compromise panni dhaan nama vandu கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி வந்து பிகாஸ் அடுத்த அடுத்த நாள் வீடியோ போட்டாகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு ஒரு டைமே வந்து இருக்காது உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நைட் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணி நாளைக்கு மார்னிங் ஷெட்யூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நாளைக்கு மார்னிங் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த விஷயங்கள் பாக்குறதுக்கான டைம் கரெக்டா வந்து இருக்காது வியூ டைம் எவ்வளோ இருக்கும்போது ஏர்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் வாட்ச் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வச்சிருக்கிற யூடியூபோட இது படி ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ உங்களோட எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் ஐம்பது வீடியோ போட்டாலும் சரி ரெண்டு வீடியோ போட்டாலும் சரி நூறு வீடியோ போட்டாலும் சரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து உங்களோட ஓவரால் வாட்ச் டைம் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் வந்து இருக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இது வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்கர் ஃபார்மேட் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வைரல் ஆச்சுன்னா கூட இது வந்து ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் வந்து பண்ணலாம் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் ஒரு வியூவர் பேஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது மேற்கொண்டு உங்களுடைய கண்டென்ட் பேஸ்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரெண்டு மூணு வீடியோவில் கூட மான்டைசேஷன் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ மான்டைசேஷன் வந்து போகிறத தாண்டி அடுத்த அந்த லாங் டைமாக போனால் தான் நம்ம ஏர்னிங்ஸ் பேஸ்டாக வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால பட் பேசிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் ஆர்ஸ் இருந்தா யூடியூப்ல இன்னைக்கு தேதிக்கு ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் விச் கவுண்ட் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் ஃபார் யூடியூப் வீடியோஸ் ஆ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஆவரேஜ் வியூவர்ஷிப்புக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்துருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு த்ரீ லேக் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட த்ரீ லேக் சப்ஸ்கிரைபரில் மினிமம் ஒரு டென் கே என்கேஜ்டு வியூவர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களோட நீங்கள் எல்லா போடுற வீடியோக்கும் டென் கே வியூவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் பட் இதே வந்து லாங் டேர்மாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீடியோட குவாலிட்டி ஷேரிங் சர்ச்சில் எந்த அளவுக்கு ரேங்க் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட வீடியோ அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து பேஸ்டாக வந்து இருக்கும் பட் சர்ச் நிற்கிறதும் கண்டிப்பாகவே வந்து எல்லா விதமான கண்டென்ட் குக்கிங்காக இருக்கட்டும் டெக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ரிலேட்டபிளான வீடியோவாக வந்துருக்கும் நான் என்னோட பீடியோ வீடியோன்னு சொன்னேன் குக்கிங்காக இருக்கட்டும் இன்னை
how to get increased search results uh, youtube ஒவ்வொரு தடவை பார்த்தோம் அப்படினா youtube அந்த பிளாட்ஃபார்மே எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கும் நம்ம டாக்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் பட் டாக்ஸ் உடைய परपஸ youtube வந்து நாலாகாக வந்து குறைச்சிட்டு இருக்காங்க டைட்டில் மற்றும் கண்டென்ட் உடைய இன்பில்ட் ஆ இருக்கிற strategies வச்சு தான் இப்ப அல்காரிதம் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டாக்ஸ் கண்டிப்பா வந்து ரிலேட்டபலான டாக்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் முன்னாடி நிறைய டாக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இப்போதைக்கு டாக்ஸ் கான பிரெஃபரன்ஸ் எனக்கு पर्सनலா என் சேனல்ல கம்மியான மாதிரி வந்திருக்கு பட் எனிவேஸ் டாக்ஸ் கண்டிப்பா வந்து தேவை டைட்டில் கரெகட்டான என்ன மாதிரியான சர்ச் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி டைட்டில் and uh, then uh, description கண்டிப்பா வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும் இதைத் தவிர உங்களுடைய வியூவர்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வீடியோ பாக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க ஒரு சர்ச்ல நின்னு ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிங்க உங்களுக்கு 1000 பேர் 1000 பேர் வந்து பாக்குறாங்க அதுல 10 பேர் மட்டும் தான் ஒரு 10 நிமிஷம் வீடியோ 5 நிமிஷத்துக்கு மேல பாக்குறாங்க அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா SEO ல இருந்து கீழ வந்து வந்துருவீங்க சோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஆடியன்ஸ் ரிட்டென்ஷனும் யூடியூபோட SEO க்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்டரா வந்துருக்கும் இதைத் தவிர டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் டாக்ஸ் இந்த மூணுமே மேஜாரிட்டி தம்னேல் கண்டிப்பாவே बिकॉज நீங்க ரேங்க் பண்ணினாலும் உங்களுடைய வீடியோ கிளிக் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டி தம்னேல் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து கிளிக் பண்ணுவாங்க இப்ப வாட்ச் டைம் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு வந்து லாங்கர் வெர்ஷன் வீடியோஸ் போட்டா ஐடியாவா இல்ல ஷார்ட்டர் வெர்ஷன் வீடியோ போட்டு நிறைய பீப்பிள் ரீச் அவுட் பண்ற மாதிரி strategy போறது பெட்டர் ஐடியாவா வீடியோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டுமே வந்து யூடியூப் சைட்ல இருந்து வந்து அக்செப்ட் வந்து ஓப்பனா வந்து ஓப்பன் அப் வந்து பண்ண மாட்டாங்க நீங்க ஷார்ட் வீடியோஸ் போட்டு அதிகபட்சம் பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரிட்டன்ஷன் ரேட் வந்து அதிகமா வந்து இருக்கும் பட் ஒரு டூ ஒரு எஜுகேஷனல் கண்டென்டா நம்ம போடுறப்ப கண்டிப்பாவே லாங்கர் ஃபார்மேட் ஆயிரும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ வீடியோட லென்த்தும் ஒரு மேட்டர் தான் பட் அதிகபட்சம் அவங்க பாக்குறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன்ஷன் ரேட் ஸோ ஒரு மூணு நிமிஷம் வீடியோவை ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கும் பத்து நிமிஷம் வீடியோ ஆறு நிமிஷம் பார்த்தாங்க அப்படின்னாலும் இந்த ரெண்டுமே எஸ்யோல இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாவே இந்த பத்து நிமிஷம் வீடியோ தான் மேல நிக்கும் பிகாஸ் அந்த வாட்ச் டைம் அதிகமா இருக்கிறதுனால பட் அந்த அதர் ஹேண்ட் ஒரு மூணு நிமிஷம் வீடியோ ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்துட்டு பத்து நிமிஷம் வீடியோ ஒரு நிமிஷம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த மூணு நிமிஷம் வீடியோ தான் மேல இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ரிட்டன்ஷன் ரேட் அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் மெஜாரிட்டியா வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை தவிர அந்த வீடியோட குவாலிட்டி அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் அதாவது லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஷேர்ஸ் இதுவுமே வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து பிளே பண்ணும் அந்த லாங் வீடியோவா ஷார்ட் வீடியோ அப்படிங்கிற டிபேட்ல இப்ப நான் புதுசா ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அப்ப நான் வந்து அந்த சேனல வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைங்க இப்படிலாம் சொல்லிட்டு நான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால ஸ்டார்டிங்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆகுற மாதிரி இருக்கு அது வீடியோஸ் போடும்போது எனக்கு அந்த வியூஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்டும் முத இருந்த அளவுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ எப்படி அவுட் சைட்ல இருக்கிற வியூவர்ஸ் வந்து ரீச் பண்றது அவுட் சைட் இருக்கிற விவர்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களோட கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணி அது ஆல்ரெடி வந்து அல்காரிதம் வந்து ஒரு புஷ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்க யூடியூப்ல இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்கிற டைம்ல கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து வரும் ஸோ அதுதான் அந்த அல்காரிதம் புஷ் பண்ற வீடியோஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு டியூட்டோரியல் போட்டிருக்கீங்க லெட்ஸ் டேக் போட்டோஷாப் டியூட்டோரியல் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா வேற யாரோட இந்தியாலையும் சரி வேர்ல்ட்லையும் சரி வேற யாராவது போட்டோஷாப் டியூட்டோரியல் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வீடியோ ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து போகும் அவங்க எந்த அளவுக்கு கிளிக் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத வச்சும் அவங்க எவ்வளவு நேரம் பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சும் அவங்களுடைய என்கேஜ்மெண்ட்டை வச்சும் அடுத்தடுத்த வியூவர்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணும் யூடியூபா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டென்ட் பேஸ்டா வந்து புஷ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து அதிகமா வந்து இந்த எஜுகேஷன் கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களோட கண்டென்ட் எஜுகேஷன் கண்டென்டா இருந்தா எனக்கு அது வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் பட் இப்ப நான் குக்கிங் வீடியோஸா பாத்துருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு குக்கிங் வீடியோஸா தான் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய யூசர் பேஸ்ட் தான் வந்து அல்காரிதம் வந்து புஷ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வட்டம் அது அடுத்து நீங்க அஞ்சு வீடியோ போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ரெண்டு வீடியோ வந்து அவங்களுடைய ஃபீட்ல வந்து காமிக்கும் அவங்க கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து அவங்களுடைய வீடியோஸ் வந்து காமிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்கும் இல்லாத பட்சத்துல அல்காரிதம் உங்களுடைய வீடியோஸ் ரேண்டமான 
சோலாவை வந்து கண்டிப்பாகவே வந்து என்கேஜ் பண்ணி ஆடியன்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஒரு டீமாக வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாகவே பாட்காஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயமா வந்திருக்கும் இனிஷியலாக ரீச் ஆகிறதுக்கு நாளானாலும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது எவால்வ் ஆக ஆக உங்களோட கண்டென்ட் நீங்கள் பாட்காஸ்ட்ல போடுற எல்லா கண்டென்ட்டுமே எவர் கிரீன் தான் இப்போ யூடியூப் அப்படின்னா ஒரு லெட்ஸ் லைக் நான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி போடுறேன் அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு தான் ரிலே ரிலேட்டபிளாக இருக்கும் பட் பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற ஜென்ரல் டாபிக்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டிஸ்கஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு லாங்கர் ஃபார்மேட் கண்டென்ட் அப்படியே கொண்டு பாட்காஸ்ட்டுக்கு நிறைய ஆப்ஸும் பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ தமிழை கூட நிறைய பேர் பாட்காஸ்ட் வந்து ஆரம்பிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாகவே பாட்காஸ்ட் வந்து பண்ணலாம் சஜஸ்ட் நம் கண்டென்ட் பேஸ்ட் பாட்காஸ்ட் சேனல்ஸ் வந்து பாட்காஸ்ட் அதிகமாக நான் வந்து கன்சூம் பண்ணுறேன் இல்லை பட் ஐ லெட் யூ நோ ஒன் சைடு Thank you so much, Sita Raman. Actually, it's a very interactive session. And for answering all the questions, participants are very active. Uh, like, uh, we will send a feedback, participant feedback. Uh, sure, sure. Uh, short notice, we will do it in a short notice. Sure, sure. Uh, Thanks Sita for that. Oda, yeah. So, this uh, is Sita Raman's Twitter and YouTube channel. பார்ட்டிசிபெண்ட் வந்து நீங்க இதுல அவரை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் எனி கொரிஸ் வந்து அவரோட ட்விட்டர்ல நீங்க கொஸ்டினரி கேட்டீங்கன்னா அவரை ஃபாலோ அப் ஆகுவாரு நம்ம செஷன்ல வந்து பேசுறதுனா இப்போ உங்களுக்கு யூடியூப் சேனல்னா என்ன அதுல எப்படி வந்து என்கேஜ் பண்றது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் மார்க்கெட்டி <laughs> அப்படின்றத பேசுறதுக்கு நான் கார்த்திக் சண்முகம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட ரோல் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல என்ன உங்களோட யூடியூப் அல்லது உங்களோட நார்மல் பிசினஸ் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி அப்டேட் பண்றதுக்கு கார்த்திக் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டைல்லேருந்து பேசின நம்ம யூடியூப் எக்ஸ்பர்ட் வந்து நல்லா ஆக்சுவலாக நல்லா ப்ரீஃப் பண்ணார் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணி எப்படி வந்து அதை பிஸ்னஸ் ஓரியன்டடாக எப்படி வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அதாவது கூகுளில் ப்ளஸ் வேறு வேறு சர்ச் இன்ஜின்ஸில் வேறு சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் எப்படி வந்து உங்கள் பிஸ்னஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணி அதுலேருந்து எப்படி வந்து உங்கள் உங்களுக்கு லீட்ஸ் வர்றது என்கொயரிஸ் வர்றது அதை ஒரு டிஜிட்டலாக உங்கள் நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க உங்கள் பிஸ்னஸை வந்து எப்படி டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வருது அப்படின்றத இப்போ நான் சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களோட கொஷின்ஸ் ஏதாவது தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் ஒரு ஒரு ஸ்லைடாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தெரிஞ்சு <laughs> இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்போஷர் வந்து நிறைய வந்துருச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எந்த ஒரு கண்டென்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் சரி வீடியோ கண்டென்ட் சரி ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் கண்டென்ட்டை டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஒரு எந்த டிஜிட்டல் டிவைசஸில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கான ஒரு ப்ரொமோஷன் தான் ஸோ மொபைலில் இருக்கலாம் அதை வந்து டேப்லெட்ஸ்ல இருக்கலாம் ஈவன் வாட்ச்ல வர்ற கண்டென்ட்ஸ் கூட இப்போ எல்லாமே இருக்கு ஸோ டிஜிட்டல் டிவைசஸ்ல வர்ற கண்டென்ட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குன்னா வெப்சைட்ஸ் சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இமெயில்ஸ் இதுல இருந்து வர்ற உங்களை நோக்கி டார்கெட் பண்ணி வர்ற எல்லா கண்டென்ட்ஸுமே டிஜிட்டல் கண்டென்ட்ஸ் தான் ஸோ அதுல நீங்க 
ஆர்கானிக் பிளஸ் பெய்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இதுல ஆர்கானிக் அப்படின்னா ஃப்ரீ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க கொஞ்சம் பேசிக்கான சில விஷயங்களும் நான் ஷேர் பண்றேன் ஆர்கானிக் பெய்டு ரெண்டு இருக்கு ஆர்கானிக்ன்றது ஃப்ரீயா நம்ம கண்டென்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணி ஷேர் பண்றது பெய்டுன்ற விஷயம் கன்சர்ன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இப்ப கூகுள்லயோ இல்ல பேஸ்புக்லயோ இல்ல எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நீங்க பே பண்ணி விரும்புறீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்க அப்படின்னா நீங்க பே பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து பேசிக்கா எப்படி வந்து இனிஷியலா ஒரு பிசினஸ்க்கு எப்படி ஐடியா பண்றது எப்படி வந்து இனிஷியேட் பண்றது உங்க ப்ராசஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நீங்க எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஐ ஐ லுக் இன் டு இட் ஓகே ஹூ கேன் ஸ்டார்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் யார் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் இப்போ யார் வேணாலும் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா யார் யார் பண்ணன்றது நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கேன் ஆண்டர்பிரினர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்புறம் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இந்த மூணு அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடியா இருக்கு எனக்கு கையில இப்ப வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடியா எனக்கு ஒரு ஆப் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு ஸோ அதை நான் வந்து நான் செல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் டூ இட் ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்வீசஸ் நீங்க வந்து உங்களால ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்க முடியுமா ஒரு பிசினஸ் நீங்களா தனியா ஆரம்பிச்சு ஒரு வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்ல எந்த விதமான சர்வீஸோ இப்ப ஐடி ரிலேட்டடா மட்டும் சொல்லல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது ஐடி செக்டருக்கு மட்டும் கிடையாது அதுவும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது வந்து எனி செக்டர்ஸ் ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபுட்டு ஒரு சம்பந்தமா ஏதாவது நீங்க ஒரு கண்டென்ட் ரெடி பண்றீங்க நீங்க சர்வீஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூனிக் ஸ்கில்ல காமிச்சு ஒரு ஒரு சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்லயோ நீங்க வந்து உங்களோட வீடியோ கண்டென்ட்டா எந்த கண்டென்ட்னாலும் சரி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து பேசிக்கா சில செட்டப்ஸ் தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும் மை பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு அதை நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கணும் வெப்சைட் சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மை பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் அப்புறம் இமெயில் கேம்பெயின் ரெடி பண்றதுக்கான ஒரு செட்டப் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரெடி பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சில பிஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்ல இருந்து ஆர்டர்ஸ் நிறைய வரும் இன்குரிஸ் நிறைய புல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சில பிஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்து நிறைய செல்லிங்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த வெப்சைட்டும் எப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா வந்து கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் பிங் சர்ச் இன்ஜின் யாகூ சர்ச் இன்ஜின் இந்த மாதிரி நிறைய சர்ச் இன்ஜின்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து உங்க வெப்சைட்டை டெக்னிக்கலா எஸ்இஓ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல ஃபெச் பண்ணி சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல உங்க வெப்சைட்ட டாப் ஃபர்ஸ்ட் டென் லிங்க்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல கொண்டு வரதுக்கு என்ன வேலையோ அதை பார்ப்பாங்க அது ஏன் ஏன் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பண்ண முடியும் ஏன் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியுமா நான் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனா இருக்கேன் இப்போ மதுரையில வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வேலை நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அதுக்கு நான் வந்து வெப்சைட் ரெடி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் நீங்க பண்ணலாம் எலக்ட்ரிஷியன் பெஸ்ட் எலக்ட்ரிஷியன் இன் மதுரை அப்படின்னு சர்ச் பண்ணா உங்க ரிசல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேல வந்து நிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் நீங்க சஜஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வெப்சைட்டை அதுல வர வைப்பாங்க ஸோ அதன் மூலியமா உங்களுக்கு கால்ஸ் ஆகவும் இல்ல ஃபார்ம் சப்மிஷனா இல்ல மெயில் ரெஸ்பான்ஸா எது எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வர்ற மாதிரி நீ வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஓகே நான் பிஸ்னஸ் ஐடியா ஓகே நிறைய இருக்கு பட் ஆனா ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆஃபீஸ்ல போய் நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னோட பெஸ்ட் சஜஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் ஒரு ஸ்மால் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனில நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் பிளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய கம்பெனியில் நீங்க போய் ஒரு செட் ஆகி நீங்க ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டூ த்ரீ டாஸ்க் இல்லைன்னா வந்து ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் நீங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரி
ஒர்க் பண்ணணும் ஆஃபீஸ்ல ஐடியா இல்ல நான் வந்து தனியா ஃப்ரீலான்சரா பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட் நோ ப்ராப்ளம் ஆனா ஈக்குவலி காம்படிஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஃப்ரீலான்ஸ்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்குன்னு ஏகப்பட்ட பேர் லாக்ஸ் அண்ட் லாக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து காம்படிஷன்ல இருக்காங்க ஸோ உங்க போர்ட்ஃபோலியோ அதுக்குன்னு உங்களுக்குன்னு தனி போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணி நீங்க ட்ராக் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல புதுசா நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களோட ஐடியாலஜி எப்படி நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணி உங்க போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்றத வச்சுதான் உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் வந்து என்னேபிள் ஆகும் யார் வேணா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஓகே ஏன் வந்து பீப்புள் வந்து சர்ச் பண்றாங்க நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் இப்போ நார்மலா ட்ரெடிஷனல் இப்போ வெளியில போஸ்டர் சுட்டுறாங்க ட்ரெடிஷனல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டிங்ல இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து போஸ்டர் ஒட்டுவாங்க இல்ல வெளியே நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ ஆகிட்டு வந்திருக்கு இப்பதான் ரீசெண்டா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்ல தான் வந்து நம்ம ரேபிட் க்ரோத் இருக்கு ஸோ பீப்புள் வந்து ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்லைன் வந்து தேடுறாங்கன்ற முதல் காரணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான நோக்கம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்க நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இஃப் தி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபோரம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோரா டாட் காம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோரம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிளஸ் மக்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஏசி வாங்கணும்னு இப்போ வச்சுக்கோங்களேன் லேட்டஸ்ட் ஏசி இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நான் போய் வெளியில யார்கிட்ட கேட்டாலும் எனக்கு வந்து அப்டப்டா எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது பட் இஃப் நான் ஆன்லைன்ல நான் சர்ச் பண்ணேன் ஒரு கூகுள் மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் சர்ச் இன்ஜின்ல வந்து நான் சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு தி பெஸ்ட் ரிசல்ட்டா டாப் டென் ரிசல்ட்ஸ்ல எனக்கு எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி வந்து கொடுக்குது ஸோ இதை விட நான் எங்க ஆப்ஷன் நான் போய் தேட முடியுன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்சருக்கு தேடி போறாங்க சொல்யூஷனுக்கு தேடி போறாங்க அந்த இடத்துல உங்களோட பிஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ ஆர் டூயிங் த ரைட் ஜாப் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதை தான் வந்து மெயினா வந்து நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணோம் ஸோ நீங்க எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுனால சரி உங்க பிஸ்னஸ்க்கு நீட் இருக்கா அது எந்த இடத்துல எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு அந்த நீடுக்கு பீப்புளோட ஏஜ் கேட்டகரி இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது இப்போ ஃபுட் வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்றீங்க நீங்களே வந்து ஓனா வந்து உங்க வீட்லயே குக் பண்ணி ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க வந்து டெலிவரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா உங்களுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஏஜ் செக்டர் யாரு அவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்க தான் எங்க அவைலபிளா இருப்பாங்க சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சோ இது எல்லாமே நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கெட் அ டீடைல் இன்சைட் சோ அதை வந்து டூல்ஸ் மூலியமாவே நம்ம வந்து பாக்கலாம் அந்த அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் இருக்கா பிளஸ் ஃபேஸ்புக்ல வந்து அதுக்கான கேட்டகரிஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி காம்படிட்டர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி சர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பிசினஸ் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சோ இதுதான் வந்து டிமாண்ட் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கு டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கான மெயின் ரீசன் நான் சொல்வேன் ஸோ ஏன் வந்து கண்டென்ட் வந்து கிங் நான் சொல்றேன் என்னதான் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு நீங்க பே பண்ணி ஒரு ஆட் ரன் பண்றீங்க ஆனா வந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கு எந்த ஒரு ஆட் ரன் பண்ணாம ஆர்கானிக்லயே வந்து செம்மையா பிசினஸ் பாக்குற பீப்புள் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் கண்டென்ட் வந்து சொதப்பிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு அது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி அண்ட் மணி ஆஸ் வெல் சோ இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஜ வில்லேஜ் சமையல்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ நீங்க இவர் மெஜாரிட்டி நீங்க நிறைய எல்லாமே பாத்துருப்பீங்க அவரோட யூடியூப் சேனலோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மில்லியன்ஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவர் அவரோட பிஸ்னஸ் ரேஞ்சே பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஆர்டர் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிட்ட அவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அவங்க அவங்களோட கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ராவா இருக்கும் என்ன சொல்றது ரொம்ப ஆடியன்ஸோட அட்டாச் ஆகி அவங்களோட ஐடென்டிட்டியும் காமிச்சு ஒரு 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 ட்ரஸ்ட் கிரியேட் ஆயிரும் நம்ம முன்னாடி நம்ம பேசின டெக் செட்டையர் இருக்காரு பாத்தீங்களா அவங்க செகண்ட்ல இருக்காரு அவர் சொன்ன ஒரு மேஜரான பாயிண்ட் தான் இங்க வரும் எவ்வளவு பேர் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து உங்க பேச ரிவீல் பண்ணி ஒரு உங்களுக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கும் ஆனா ட்ரஸ்ட வந்து யாரு ரிவீல் பண்றீங்களோ மித்த காம்படிட்டர்ஸோட உங்களுக்கு வந்து பெர்சன்டேஜ் ஆஃப்
உங்க பிஸ்னஸ் ஐடியாவோ இல்ல உங்க உங்களோட கண்டென்ட் நீங்க இதை பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அதை பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள முடிஞ்சிடாம உங்க கண்டென்ட் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிக மக்களை ரீச் ஆகிற மாதிரி உங்க டார்கெட் இருக்கோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கண்டென்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்னதான் நீங்க கான்செப்ட் படிச்சாலும் சரி நீங்க ஒரு மாசம் நீங்க கோர்ஸே முடிச்சாலும் சரி எங்க போய் படிச்சாலும் சரி கண்டென்ட் டீல் பண்றதுக்கான அந்த மெச்சூரிட்டியும் அந்த ஒரு ரிசர்ச் காம்படிட்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்றது ரிசர்ச் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி த கிங் ஆஃப் காம்படிஷன் அடுத்து வந்து லா இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல டைப்ஸ் என்ன இருக்கு எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன உள்ள அதுல டீட்டெயிலிங் இருக்குன்ற சின்ன ப்ரீஃப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எஸ்இஓ எஸ்இஎம் எஸ்எம்ஓ எஸ்எம்எம் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஸோ அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு விஷயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்இஓ எஸ்இஓ பத்தி நிறைய ப்ரீவியஸா டெக்ஸ்டையர் பேசும்போது கேட்டிருந்தாங்க எப்படி ரேங்க் பண்றது என்ன அப்படின்றது ஸோ டெக்ஸ்டையர் சொன்ன மாதிரி அவரோட வேலையான பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணாரு டாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணாரு டாக்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம ஆட் பண்ணா நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரியே டாக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரேப்பிடா வந்து ரீசெண்டா குறைஞ்சிருக்குன்னு தான் நானும் சொல்லுவேன் எஸ்இஓ பொறுத்த அளவுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க மென்ஷன் பண்ணிக்க பாருங்க கூகுள் யாபு பிங் ஸோ இந்த மூணுலயுமே உங்க வெப்சைட்டை எஸ்இஓல ரேங்க் பண்றதுக்கு மெயின் கன்சிடரேஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து டைட்டிலும் உங்க டிஸ்கிரிப்ஷனும் பிளஸ் யூஆர்எல் அப்புறம் உள்ள இருக்கிற கண்டென்டோட ஹெல்த் சோ ஒரு வெப்சைட்ட எப்படி வந்து ரேங்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான விஷயத்துல ஒரு 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 டுவெண்ட்டி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்க சைட்ல உங்க லேண்டிங் பேஜ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்டிகுலர் கீவர்ட்ஸ் நீங்க டார்கெட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வர்றதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் டைட்டில் டைட்டில் வந்து உங்க கீவேர்ட் டார்கெட் கீவேர்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க ஸ்டார்டிங்லயே வைக்கிறீங்களோ உங்களோட பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரேங்கிங் ஹையர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ நான் நிறைய பேர் அந்த தப்பு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சென்டர்ல இல்ல லாஸ்ட்ல வைப்பாங்க இல்லைன்னா டைட்டில் மிஸ்ஸே பண்ணிடுவாங்க சில பேர் டைட்டிலே வந்து கேரக்டர் லென்த் எக்ஸீட் பண்ணி போவாங்க அதுக்குன்னு சில கேரக்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதே அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அதே டார்கெட் கீவேர்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதே கீவேர்டு கண்டென்ட்டுக்குள்ள இன்டென்ஷனலா பிளேஸ் பண்ணாம ஆர்கானிக்கா அதாவது கண்டென்டோட கண்டென்டா நேச்சுரலா உள்ள பிளேஸ் பண்ணியிருந்தா கூகுள் வில் அவங்க அவங்களோட அல்வாரிதம் வந்து உங்களோட கண்டென்ட் வந்து ஈஸியா வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்இஓட விஷயம் அதை வந்து எப்படி ரேங்க் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேரோட டவுட்ஸ் இப்போ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சில பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சில பிகினர்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சில ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அதிக சர்ச் வால்யூம்ல இருக்கிற கீவேர்ட யூஸ் பண்ணி பண்ணாதான நம்மளுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் வரும் அப்ப எப்படி நம்ம அதுக்கு நம்ம ரேங்க் பண்றதுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ற கம்பெனியோ இல்லைன்னா நம்ம வந்து பிசினஸ் ரன் பண்றோம் அது வரைக்கும் நம்மளால வெயிட் பண்ண முடியுமா எஸ்இஓல அப்படின்னு சில பேர் நிறைய பேரோட கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இதான் வருது அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டே ஸ்டெப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த மெயின் கீவேர்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட சப் கீவேர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் அந்த சப் கீவேர்ட்ஸ் வந்து லாங் டைம் கீவேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை வந்து யாருமே காம்படிட்டர்ஸ் வந்து மானிட்டரி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடனே நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி மெயின் பேஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம உடனே ரேங்க் ஆகலாம் ஸோ மெயினான காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த மெயின் கீவேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து போக்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பக்கத்துல இருக்க கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் பிளஸ் அந்த மெயின் டைம் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மெயின் கீவேர்டை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அந்த மெயின் கீவேர்டுக்கும் வரணும் ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா காம்படிட்டரோ யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க அந்த உங்களோட காம்படிட்டர் வந்து எந்த கீவில் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்களோ அந்த லிங்கை மட்டும் துண்டா எடுத்து அந்த கண்டென்ட் எவ்வளவு கண் லென்த் இருக்கு என்னென்ன பேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கிராமட்டிக்கலி எரர்ஸ் இருக்கா கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன அடிஷ்னலா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எங்கெங்க அதெல்லாம் பேக் லிங்க்ஸ் அதோட லிங்கிங்ஸ்ல எந்தெந்த வேற வேற வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு
நம்மளோட நம்ம பேஜை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்ல கொண்டு வரதுக்கு பே பண்ணி நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரன் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதுதான் வந்து எஸ்இஎம் சொல்லுவாங்க அது யாகுலையும் இருக்கு பிங்லியும் இருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டைம்ல உங்க கம் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது எங்களுக்கு சீக்கிரம் ஒன் மந்த்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான பட்ஜெட்டை நீங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் ஃபுல்லா ஆட் ரன் பண்ணி அந்த ஒன் வீக்குமே உங்க சைட் வந்து டாப்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுல இருந்து இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கறவங்க மட்டும் இதை நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து வந்து எஸ்எம்ஓ சோசியல் மீடியா ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க எஸ்எம்ஓ அப்படின்னா வந்து இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டை நார்மலாக ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் பப்ளிஷ் பண்ணி அதை ஷேர் பண்ணுறது எந்த ஒரு பேமெண்ட்டும் இதில் கிடையாது ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ யூனிக்காக பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அதில் உள்ள வரும் அடுத்து வந்து எஸ்எம்எம் அதே மாதிரி தான் எப்படி வந்து கூகுள்கிட்ட நம்ம பே பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே வந்து சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்க ஓவரால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரீசன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி எழுபத்தி ஓர் பர்சன்ட் செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் ஆர் இன் சோஷியல் மீடியா ரைட் நவ் ஸோ பாத்துக்கோங்க நார்மல் வெப்சைட்ஸ் தேடுறவங்களை தாண்டி ஏன் வந்து பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப சோசியல் மீடியா ஸ்கூல்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து செவன்டி பர்சன்ட் மேல பீப்புள் வந்து சோசியல் மீடியா ஆல்வேஸ் தே ஆர் லைவ் ஸோ வந்து ஒரு வெப்சைட் தேடுறவங்க வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து சராசரியா வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ப்ரௌஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டா இல்லைனா வந்து ட்விட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதோட டியூரேஷனை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இங்க சோசியல் மீடியாவோட டாமினன்ஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஆக்சுவலா ஸோ அங்கே நீங்க இதே மாதிரி கூகுள் மாதிரியே இங்கே நீங்க பே பண்ணி கேம்பெயின்ஸ் ரன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பட் ஆனால் ஸ்டில் இட் இஸ் அ கிங்னு சொல்லலாம் இது அடிச்சுக்க மாதிரி ஒரு கேம்பெயினே கிடையாது நீங்க ஒரு ஒரு கிளாஸான ஒரு கஸ்டமர்ஸை டார்கெட் பண்ணணும் இல்ல ஒரு 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 கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் இல்லைனா ஒரு ரெப்யூட்டட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நீங்க டச் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு இமெயில் கேம்பெயின் மூலியமா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டச் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு ஃபார்மெட் ஸோ இந்த இமெயில் கேம்பெயின் மூலியமா நீங்க வந்து ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அதாவது ஒரு ஒன் லேக் ஒரு டூ லேக் இல்லைனா டென் லேக் பீப்புள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக்ல வந்து நீங்க இமெயில் கேம்பெயின் சென்ட் பண்ணலாம் இமெயில் கேம்பெயின்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா வந்து டென் பர்சன்ட் ரிசல்ட்ஸ் தான் ஒன் லேக்கு நீங்க சென்ட் பண்ணீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பீப்புள் தான் வந்து அதுல வந்து ஆக்டிவா ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதுல தௌசண்ட் பீப்புள் கிளிக் பண்ணுவாங்க அதுல கண்டிப்பா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் அந்த இமெயில் கேம்பெயினோட ரேஷியோ ஸோ இதுதான் வந்து மெயினா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட ஒரு டைப்ஸ் சொல்லலாம் எனி கொஷின்ஸ் சாட் ஓகே கூகுள் மை பிஸ்னஸ் நான் சொல்லிட்டு நான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஸ்லைட் தான் நான் முடிச்சுட்டு ஐ பி ஆன்சரிங் த கொஷின்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் அப்படின்ற செட்டப் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து எப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் இப்போ லோக்கலைஸ்ட் பிஸ்னஸ் இல்லைனா உங்க ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூகுள் மேப்ஸ்ல அதுல வந்து நீங்க வந்து பர்டிகுலரா உங்க லொக்கேஷன் பின் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸ் டீடைல்ஸ் பிஸ்னஸ் நேம் அப்புறம் அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி உங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து கூட மென்ஷன் பண்ணி நீங்க பிளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து உங்களோட அட்வான்டேஜா எஸ்சிஓக்கு இதுக்கும் எதுவும் இன்டர் லிங்க் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க நிறைய பேர் இது கன்ஃபியூஸும் ஆயிருக்கீங்க ஸோ அதை நான் இப்பயே நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கூகுள் பிஸ்னஸ்க்கும் எஸ்சிஓக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷனும் கிடையாது ஸோ இங்க நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்றனாலயோ இல்ல இங்க நம்ம டெய்லி நம்ம நிறைய பேர் ரிவியூ போட வைக்கிறனாலயோ எஸ்சிஓக்கு எந்த ரிசல்ட்ஸும் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது பாதிக்கவும் செய்யாது இதுல வந்து நீங்க எதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரெப்புடேஷன் தான் இதுல வந்து ஆன்லைன் ரெப்புடேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல ரொம்ப நம்ம கீனா நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்ன நம்ம கஸ்டமர்ஸை வந்து அவங்கள வந்து எப்படி வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடா வச்சுக்கணும் ஆன்லைன்ல வந்து அவங்க ரிவ்யூஸ் எப்படி கெயின் பண்றது அவங்க நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல போட்டாங்க
ஸோ ஏன் ரேங்க் பண்ணணும் அகெயின் இதுல அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ அண்ட் த்ரீ பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கிற அந்த கூகுள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ்க்கு தான் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சஸ் வரும் அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை ஸ்க்ரோல் பண்ண கூட மாட்டாங்க நிறைய பேர் அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு தேர்ட் ஆப்ஷனோ இல்லை ஃபோர்த் ஆப்ஷனோ தான் வச்சுக்குவாங்க ஸோ நீங்க எப்ப உங்க பிஸ்னஸ் உங்க லொக்காலிட்டிலேயோ இல்ல நீங்க அந்த லோக்கல் பிஸ்னஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ஒரு செக்டரா இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேப்ஸ்ல வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான விஷயங்களை நீங்க ரிவியூஸா ஆட் பண்ணி நீங்க பண்ணிடுங்க ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ லாட் ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுள் மை பிஸ்னஸ் சர்ச் பண்ணாலே அந்த அக்கௌண்ட் வந்துடும் நீங்க அதுல வந்து பின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடு உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் கார்டில் வரும் அது ஒரு ஒரு சர்டன் டேஸ் டைம் பீரியட்ல உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை வந்து நீங்க போட்டு எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா உங்க பின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடும் அதுல இருந்து நீங்க வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ரெஸ்பான்சஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் எப்படி வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஹஸ் பிகம் அ கேம் சேஞ்சர் இது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா எல்லாருக்குமே எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ரீஸ்டார்ட் பட்டன் அமைக்க விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃப்ரம் த ஜீரோ எல்லாமே வந்துட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு அட்வான்டேஜும் கூட டிஸ்அட்வான்டேஜும் சேம் டைம் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ பிஸ்னஸ் ஐடியாஸே வந்து எந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் வரப்போகுது இனிமேல் எப்படி இருக்க போகுதுன்றதே இனி யாருக்குமே பிரிடிக்கே பண்ண முடியல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாருமே தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க வந்து ரீசெண்டா இப்போ கோவிட்ல இருந்து அஃபெக்ட் ஆன இப்போ புது பிஸ்னஸ் நல்லா பெரிய பெரிய லெஜன்ஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் என்ன அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் என்னன்றதனால நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க யாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்ப என்ன சொல்றது இப்ப நீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்கிராச் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட உங்களுக்கு ஒரு புதுசா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இமீடியட்டா கிடைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த டைம் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட் வந்து கண்டிப்பா நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ கூகுளோட பிரைமம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு ஆக்சுவலா அந்த பிரைமர் ஆப்னு நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஆப் ஆக்சுவலி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட மொத்த கான்செப்ட்ஸ் கூகுள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரீ சோர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளனேட்டரி அவங்க கரெக்டா கொடுத்துருப்பாங்க Uh, you can learn everything from the scratch on the ECA put up on the so make use of this lockdown period thank you guys any questions yeah comments background okay uh, how to start marketing for beginners to reach their level tool diff- uh, tools for different types of marketing campaigns tools for ஓகே டூல்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் இப்போ இமெயில் கேம்பெயினுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெயில் சிம்பு செங்கிரிட் அப்படின்னு ரெண்டு டூல் இருக்கு அந்த டூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து யூ கேன் இன்பாக்ஸில் நிறைய உங்களுக்கு போகும் இப்போ நிறையா டூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பாக்ஸ்லேயே போகாது ஸ்பேம் போக போகும் வேற வேற டேப்ஸ்க்கு போகும் பிரைமரியில் இல்லாமல் வேற வேற டேப்ஸ்க்கு போகும் ஸோ கஸ்டமர் ஓப்பன் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் செங்கிரிட் ஆர் இமெயில் சிம்பு இந்த ரெண்டுலுமே உங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டெக்ஸ்ட்ல மெயின்டைன் பண்றீங்களோ பிக்சர்ஸ் அந்த ஆடோட ஜிப் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட்ஸ் ஆட் அப் பண்ணி ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி மெயில் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் ப்ரொமோஷன் ஸ்டாப்ஸ்ல போயிடும் ஸோ உங்க கண்டென்ட்டை எப்பயுமே டெக்ஸ்டா வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்டா வச்சு நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா ஒரு பர்சனலைஸ்ட் டச்சா இருக்கும் ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஹையரா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக்ஸ் that to use keywords okay uh, keywords usage da vandu uh, muniya indicator kar that to use keywords endra uh, keywords usage da vandu or brilliant ana or or tricky ana vishayam kuda sollalam mindi la or or funny note ah solren or palai kalathula or 10 varsham munadi enna panuvaanga na neenga nare per idu face panirpinga youtube la illana edha website la யூடியூப்ல எல்லாம் வந்து வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா கீழ வந்து இப்ப வந்து பெஸ்ட் ஃபுட் இல்லைன்னா பெஸ்ட் ஹோட்டல் இன் மதுரை அதான் கீழே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஹோட்டல் இன் மதுரை பெஸ்ட் ஹோட்டல் இன் மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐநூறு வாட்டி மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க சோ ரொம்ப சில்லியா இருக்கும் மிந்திலாம் இப்ப வந்து அல்கார்தம் எல்லாம் எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம எஸ்இஓ வெப்சைட்ல வந்து கீவர்ட் டேக்னு சொல்லிட்டு தனியா யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டேகே வந்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ல வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா இன்னமும் அவங்க
இது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் ஏன்னா எனக்கு பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கு உங்க கீவேர்ட் லென்த் வந்து கூட இருக்கு ஒரு லாங் டைம் கீவேர்டு மாதிரி இருக்கு ஹவு டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் இன் மதுரை இதுதான் என் கீவேர்டு அப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணா போதும் உங்க டைட்டில் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணா போதும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணா போதும் உங்க ஹோல் கண்ட் நீங்க ஃபோர் தௌசண்ட் கேரக்டர்ஸ் கூட நீங்க கண்ட் வச்சிருந்தாங்கனோ லாஸ்ட்ல ஒரே ஒரு இடத்துல ஃபுல்லா எக்ஸாக்டா ஃபிரேஸ் மாறாம ஒன்னா வச்சிருந்தா போதும் ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா வந்து ஹவு டு ஸ்டார்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் த பிகினர் ஸ்டோரிஸ் தே லெவல் ஓகே பிகினர்ஸ் பிகினர்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு வந்து ஒரு சைட்டை வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுன்றத விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து தான் நம்ம சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல எல்லாமே நம்ம அடுத்து பாத்துக்கலாம் நீங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆன்லைன்ல இருக்காங்க ரேண்டமான வீடியோஸ் நிறைய இருக்கும் ரேண்டமான வீடியோஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணாம நீல் பட்டேல் கூகுள் ஏதாவது பாக்குறவங்க மேட் கட்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுங்க அவங்களோட பேசிக் வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு வெப்சைட்ல எப்படி வந்து கண்டென்ட் வந்து பிளேஸ் பண்றது எப்படி வந்து ஆன் பேஜ் ஆஃப் பேஜ் அதுல இருந்து தான் அவங்க பிகினர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிகினர்ஸோட ஒர்க் வந்து அதுதான் சோ அங்க நீங்க பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து எஸ்இஓட பார்ட் அங்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அதை வந்து வெப் மாஸ்டர் பிளஸ் கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸ் அதாவது கூகுள் டூல வச்சு எப்படி வந்து சர்ச் இன்ஜின்ல வந்து ஃபெச் பண்றதுன்றது இனிஷியல் டாஸ்க் ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் செட் ஆஃப் விஷயம் கூட நான் சொல்லலாம் கூகுளோட சர்டிபிகேஷன் வச்சு நிறைய கோர்சஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு நீங்க நிறைய அதில் படிச்சுக்கலாம் யூடியூப் கூகுள் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட வீடியோஸ் நிறைய பாருங்க ஏன்னா அவங்களோட வீடியோஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் அல்காரதம் அப்டேட்ஸோட பேசுவாங்க ஸோ நீங்க நான் ரேண்டமா இருக்கிறவங்கள பாக்குறீங்க ஓகே ஃபைன் அவங்ககிட்ட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா கூகுளோட எம்ப்ளாயிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்களோட எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில் ஆகும் இந்த சேம் டைம் அவங்க எக்ஸாக்டா என்ன அப்டேட் இருக்குன்றத நீங்க வந்து அவங்க பாத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா பிகினர்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண லெவல் ஹவு ஹோம் மேக்கர்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணா பேசிக்கா என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும் எங்களுக்கு பேசிக்கா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே மணி மணி மாலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் இருந்தா ஆக்சுவலா பேசிக்கா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்து ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட் ஒரு டிராஃப்ட் பண்ண தெரிஞ்சா போதும் வேற எதுவுமே தேவையில்லை ஈவன் டிசைனிங் எனக்கு டிசைனிங் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கேன் எனக்கு பிசினஸ் பண்ணணும் ஆசையா இருக்கு பட் ஆனா வந்து எனக்கு எந்த டிசைனிங் ஸ்கில் இல்லை கண்டென்ட் ஸ்கில் இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா டிசைனிங்க்கு நிறைய டூல்ஸ் வந்து இன்பில்ட்டா வந்துருச்சு விச் ரெடியூசஸ் லாட் ஆஃப் டைம் இப்ப வந்து லாஸ்ட் டெக்ஸ்ட் டயர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுவேன் சொல்லியிருந்தாரு பிகாஸ் ஹீஸ் அ போட்டோஷாப் எக்ஸ்பர்ட் இல்லைன்னா அவர் ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனலா இருப்பாரு ஆனா புதுசா ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு குயிக் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆனா வந்து ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் கேன்வா டாட் காம் ஒரு டூல் இருக்கு டிசைனிங்கு அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு இமெயில் டெம்ப்ளேட் ஒரு பிளாக் டிசைன் ஒரு சோசியல் மீடியா போஸ்ட் எந்த ஒரு டிசைனுக்கும் டெம்ப்ளேட்ஸ் உள்ள இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டென்ட் டிராப் பண்றதுக்கு ஒன்னும் இல்ல நீங்க காம்படிட்டர் யாரு உங்க கீவேர்ட்ஸ் என்னன்னு சர்ச் பண்ணி உங்க காம்படிட்டர் என்ன தேடினீங்கன்னா உங்க கண்டென்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை நீங்க ரீஃபேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு கண்டென்ட் டிராப் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட்ஸ் நீங்க படிக்க 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 உள்ள வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் பொதுவா வந்து மக்களுக்கு என்ன மக்கள் தேடுவாங்க எதை சர்ச் பண்ணுவாங்க எது நீட் இருக்குன்ற தெரிஞ்ச தெரியற ஒரு புரிதல் இருந்துட்டாலே போதும் யாரு வேணா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளவுதான் ஹோம் ஹோம் மேக்கர்ஸ் யாருனாலும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலான்றது நான் கேரண்டியா சொல்லுவேன் ஆமா யா ஹேஷ்டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் மாறும் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் ஹேஷ்டாகோட பவர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போ ரீசெண்டா வந்து டிக்டாக் பேன் ஆச்சு இருக்கிறதுலே டிக்டாக்ல தான் இப்போ வந்து ஹேஷ்டாகோட பவர்
ஸோ நீங்கள் ஹேஷ்டாக் வந்து எவ்வளோ ட்ரிக்கியாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் விஷயமே ஒழிய ஹேஷ்டாகோட பவரை நம்பி பிஸ்னஸஸ் வந்து இப்போ யாரும் இல்லை ஓகே அவ்வளோதான் கொஸ்டின் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ கார்த்திக் சார் ஆக்சுவலி இந்த செஷன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ ரொம்பவே அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் இது கார்த்திக் சாரோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் அண்ட் லிங்க்டின் வந்து இதுதான் ஸோ நீங்கள் அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் அவங்கள எதுவும் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் லிங்க்டின்ல கேட்டுக்கலாம் அண்ட் கார்த்திக் அட் கார்த்திக் மீடியான்றது அவங்களோட ட்விட்டர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நீங்கள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் Thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, thank you so much, Karthik, for a short period. Uh, like, you know, for the participants also, like, you have any queries, you can follow Karthik in their uh, Twitter ID. If you connect with their LinkedIn, you can ask the question. Thank you so much, Karthik. Yeah. Thank you, thank you, sir. Thank you. Uh, thank you. So, uh, hello everyone. I think in uh, our weekly uh, Saturday sessions, we will focus on digital marketing. I hope you will manage the basics of a YouTube channel. You will manage the basics of digital marketing, the basics of SEO, SMM, and the full learning. If you want to go to your career, மேபி நான் இது நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு தேர்ட்டி பீப்புள் மட்டும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு முப்பது பேர் மட்டும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி டென் டேஸ்க்கு அவங்கள வந்து டெடிக்கேட்டடாக மென்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும் லைக் டென் டேஸ்க்கு கண்டினியூஸாக அவங்கள வந்து ஒரு கோர்ஸ் கரிக்குலம் மாதிரி கரிக்குலம் மாதிரி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும் ஆனால் வந்து ஹியூஜ் டிமாண்ட் இருக்கு ஓகே இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரியான பீப்புள் வந்து நிறைய பேர் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் அது அவைலபிளாக இல்லை நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்க நேச்சுரலாகவே அவங்க கிரியேட்டிவாக இருப்பாங்க பட் அவங்க அவங்களோட டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டுன்றது அவங்களுக்கே தெரியாது ஸோ நாங்கள் இந்த டென் டேஸ் ப்ரோக்ராமில் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கரிக்குலர் மாதிரி டிசைன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் வி வாண்ட் டு ரெக்கமெண்ட் யூ பீப்புள் டு த இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீலான்சராக இருக்கலாம் நீங்கள் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கலாம் ஸோ எனி எனி கேட்டகரியில் வந்து நீங்கள் வந்து இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து இதை ஒரு கேரியராக எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு பார்ட்ல நான் ஆண்டர்பனராவோ அல்லது எம்ப்ளாயோ அல்லது ஒரு ஃப்ரீலான்சராவோ நான் ஒரு கேரியரா இதுல மணி மேக்கிங் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் அ டென் டேஸ் பிளான் பண்ணிருக்கோம் இந்த இதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு கீக்ஸ் அப் டாட் இன் ஸ்லாஸ் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற இடத்துல போய் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் வி வில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பீப்புள் இதுல இருந்து டோட்டலா தேர்ட்டி பீப்புளை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் டென் டேஸ்க்கு வி பிளான் ஃபார் திஸ் கரிக்கலாம் இதுல என்ன இது பண்ண போறோன்னா மேஜர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபேஸ்புக்கோல ஒரு ஆட் கேம்பெயின் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டரில் எப்படி பண்ணுறது லிங்க்ட் இனில் எப்படி பண்ணுறது கூகுளில் எப்படி சர்ச் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுறது கூகுள் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு டோட்டலாக டென் டேஸ்க்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி டூ ஹவர் பர் டே டுவெண்ட்டி ஹவர் அப்படின்ற மாதிரி வி ஆர் பிளானிங் த செஷன் இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே ஆல் வில் கெட் த சர்டிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு வி ஆர் பிளானிங் டு கணக்கு ஆனால் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஜென்ரலாக தேடுறாங்க பட் குவாலிட்டியான டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்கு இன்க்ளூடிங் அவர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ லைக் நல்ல குவாலிட்டியான டிஜிட்டல் மார்க்கெட் கிடைக்கிது ஸோ இந்த கோர்ஸோட ஐடியா வந்து உங்களை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராம்குள்ள கொண்டு போயிட்டு எலிஜிபிள் ஃபார் அ ஜாப் ஜாபுக்கு எலிஜிபிளாக மாத்திர தான் இந்த கோர்ஸோட அப்ஜெக்ட் நீங்கள் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த என்டையர் கீக்ஸ் அப் டீம் டு புட் எவ்ரி வீக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு பண்ணுறது தேங்க்ஸ் அலாட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ டு கீக் சப் கீக் சப் சேனலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம் அந்த லிங்க்ல நீங்க வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்தர்
Thank you, friends.